ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അമ്മോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ചായയോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു പഫ്സ് വെറും മുട്ടയും ബ്രെഡും മാത്രം മതി അത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് പഫ്സ് എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു അപ്പം മാതിരി ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് മുട്ടയെല്ലാം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നമുക്കതൊരു പിസ മാതിരി മുറിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അവർ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ആ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഐറ്റമാണല്ലോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് വാങ്ങിയാൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സാധനം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ബ്രെഡ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായി ആദ്യം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇടുക പിന്നെ രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ വഴട്ടുക മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ അധികം മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വപ്സാണ് മസാല ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പൊടികൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ സവാള ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് വരട്ടിയെടുക്കുക തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് പൊടികളൊന്നും കരിയാതിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് വഴട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പഫ്സിൽ കിട്ടുന്ന മസാലയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്കും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് വല്ലാണ്ട് വെള്ളം കൂടണ്ട അതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പെട്ടെന്നാവും കാരണം നമ്മളതിൽ വേറെ വലുതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഉള്ളി വേവുന്ന സമയം മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞും കൂട്ടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കൊരു കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഈ പാന് നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് സൈഡിലേക്കെല്ലാം നല്ല മാതിരി പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് സൈഡുള്ള ഒരു പാൻ വേണം എടുക്കാൻ അതിൽ ബട്ടറോ ഗിയോ തേച്ച് നല്ല മാതിരി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലേ അതിൽ മുക്കി നമ്മുടെ ഈ പാനിൽ
ഇനി അതിൻ്റെ മേൽ നമ്മുടെ എഗ് പഫ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പീസായിട്ടോ മുറിക്കാം ഒത്തിരി മുട്ട വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് സ്പ്രെഡ് ആവുമല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ആദ്യം ബ്രെഡ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സിയിൽ മുക്കി അതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെയും ബ്രെഡ് മേലെയും ബ്രെഡ് ഇടയിൽ മസാലയും മുട്ടയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ബ്രെഡ് ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ച് അതിനകത്ത് മിക്സിൽ മുക്കി അതിനെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കണം ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയും കൂടി അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്രൗൺ കളർ അതിൻ്റെ മേലെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ പാനിൻ്റെ അടിയിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വേണം നമ്മൾ ഈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക നമ്മുടെ ലിഡ് അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ അത് അടച്ചു വെക്കണം ആ ലിഡിൻ്റെ ഓട്ടം നമുക്കത് മൂടി വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വേറൊരു പാനിൽ ബട്ടർ തേച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഒന്ന് മറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ മേൽഭാഗം കൂടി നല്ലപോലെ മുറിഞ്ഞു കിട്ടും അത് അത്യാവശ്യമില്ല പക്ഷെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഈ അടിവശം കൂടി ഒന്ന് വേവി മുകൾ വശം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പഫ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ പോലെയല്ലേ കാണാനായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പഫ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും ഇഷ്ടാവും ഇതൊരു ഹെവിയാണ് വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ അത്രയും മുട്ടയൊക്കെ അതിനകത്തുള്ളതല്ലേ ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഫ്സ് റെഡി ആയി എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ കേക്ക് പോലെയുണ്ട് അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അകത്ത് മസാലയും മുട്ടയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഫാണ് എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിനോടും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുകയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓള് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു ബൈ